Assalamu alaikum, dear all. I welcome you to my channel, Shahid Sarah's Education Point. As you know, today, once again, we are with Hunter Commission. So, Hunter Commission is recommendation is called Kar Hamphir Se Hazir Hai. So, Ajab Dek Saktio ki Pura Board Bara Pada Hai. So, I uh, decorated this board only for you people. Kali Ako Kya Karna Hai. मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं खाली लिखना है नो no. इसको याद भी करना है ठीक है यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीस पॉइंट्स ओके माय डियर जैसा कि आप जानते हैं कि रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन ये एक लंबा सफर रहा तो इट इज आई थिंक तीसरा लेक्चर है तीसरा लेक्चर है हंटर कमीशन को लेकर तो व्हाई बिकॉज़ जो हंटर कमीशन है it, it was a comprehensive report and uh, Hunter Commission, Joe William Hunter, he, uh, he talked about every aspect of the education whether it is a primary education, secondary education or tertiary education that is higher education. Not only these three, he has talked about the Muslim education, uh, <clears throat> talked about the uh, women education my dear, Harijans and backward classes, right? So he has uh, included each and every one. He has kept everything in mind then he framed the recommendations right my dear so that's why it's a comprehensive report it's a comprehensive report my dear but the primary focus was primary education that is mass education but he gave recommendations to the rest of the structure of the education right so chalte beta aram se dekh sakte hai ki recommendation is for the higher education jo secondary education ke recommendation is hai pehle aap maine aapko bataya tha ki primary education is the base then after that it's the midway midway is the higher education uh, midway is the secondary education then you have the tertiary education tertiary education is the higher education higher education is the intellectual class it is the intellectual structure of the education yaad rakhna hai beta jab hum structure ki baat karte hain to highest level pe kya aata hai higher education aur jab hum intellectual ki baat karte hain jab hum uh, development ki baat karte hain so, so, sociological development ki baat karte hain to development is possible when your higher education structure is developed highly developed so when you see your when you when when you see your country uh, well developed to maan lena chahiye ki hamari higher education zyada strong hona chahiye kyunki intellectual is the creamy layer are you getting my point? Primary education may man lije ka ke 100 bache hai. 100 may say 99 man lije ka ke secondary pe aage. Lekin be down 99 may say only 30% will reach up to what? Higher education. To ab aap andaza laga sakte ho ke intellectuality ye ne ye filter kar raha hai. Samaj hai mera bacha. To this is higher education is very important. Very very important. आराम से देख सकते हैं बेटा रिकमेंड है चलते हैं जल्दी जल्दी से रिकमेंडेशंस की ओर चलते हैं आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं ओके माय डियर तो जस्ट सिट विद योर शाहिद सर एंड रिमेंबर ऑल द थिंग्स जो जो पॉइंट में सिट्रस जिस जिस पॉइंट को मैं सिट्रस दूंगा ना वो पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है वो कल बेटा एग्जामिनेशन में आ सकता है देखिए पहला रिकमेंडेशन अगर देख सकते हैं ये जिस तरह हमने सेकेंडरी एजुकेशन में कहा कि भाई गवर्नमेंट को कोई कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है एजुकेशन को लेकर तो यहां पे भी सौ पॉइंट लिखा है गवर्नमेंट विड्रॉल तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा जैसे इंडियन चाहेंगे वो इस तरह से मतलब एजुकेशन मतलब दे सकते हैं एट वॉट लेवल हायर लेवल ग्रांट इन एड हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी एजुकेशन में भी मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था इसमें भी मैं ये पॉइंट हाईलाइट करूंगा लेकिन साथ में यहां पर लिखा है स्पेशल ग्रांट फॉर लाइब्रेरीज रीडिंग रूम साइंस लैब एट्सट्रा ये वाला पॉइंट मैंने सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं बोला है अगर आपको याद होगा तो अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया है तो तो यहां पे ग्रांट इन एड जो है मस्ट बी गिवन गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे तो उनको क्या करना है हायर एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए ग्रांट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रांट जो है जो पैसा जो फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा वो इसी 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 मतलब फाइनेंस से देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन एंड मोर ओवर स्पेशल ग्रांट मस्ट बी गिवन टू द लाइब्रेरीज देखो लाइब्रेरीज जहां पे बुक्स Reading rooms must be developed and scientific temper must be developed in the students. So for that, well-developed, well-established science labs must be established. So, where will the grant come from? Government. 
गवर्नमेंट देगा तो गवर्नमेंट शुड गिव द स्पेशल ग्रांट फॉर द लाइब्रेरीज रीडिंग रूम्स साइंस लैब्स एट्सट्रा ये पॉइंट और इतना डिफिकल्ट नहीं है आप ये आराम से कॉपी पे भी देख सकते हो बुक पे भी देख सकते हो और मेरे लेक्चर पे भी देख सकते हो ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है नंबर वन वेरीड करिकुला वेरीड करिकुला करिकुलम याद याद रखो ना बेटा वेरीड करिकुलम का मतलब क्या है पिछले वीडियो में मैंने सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर करिकुलम को बाइफरकेट किया था दो हिस्सों में ए कोर्स एंड बी कोर्स बिल्कुल तो वेरिड करिकुलम जब आप यूनिवर्सिटी चले जाते हो ना एक ही सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाया जाता है नहीं देयर मस्ट बी सो मेनी सब्जेक्ट्स तो इट मस्ट बी इट इट मस्ट बी गिवन मच इंपॉर्टेंस टू द वेरिड करिकुला ओनली बिकॉज जब बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है कोई साइंस में जाना चाहता है कोई सोशल साइंस में चला जाता है ह्यूमेनिटीज में चला जाता है आर्ट्स में चला जाता है म्यूजिक में चला जाता है तो देयर मस्ट बी वेरी टाइप ऑफ करिकुलम मेनी सब्जेक्ट मस्ट बी देयर एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स नहीं पढ़ाया जा सकता है तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज को अवेलेबल रखना पड़ता है क्योंकि हमें देखना होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है समझ आया फॉर एग्जाम्पल आप ही क्लास को अगर हम लेते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइकोलॉजी में करना चाहते हैं जो पोलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में करना चाहते हैं देयर ऑल द सब्जेक्ट मस्ट बी देयर एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स राइट माई डियर दिस इज कॉल्ड अ वेरीड करिकुला तो करिकुलम मस्ट बी नॉट द सेम दिस मस्ट नॉट बी होमोजीनियस इट मस्ट बी हिट्रोजीनियस यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स मस्ट बी दियर एट वॉट लेवल हायर एजुकेशन राइट इट इज क्लियर एंड स्टेप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट हैज बीन आस्क सो मेनी टाइम्स दिस 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 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर एन डब्ल्यू एफ पी What does it mean in WFP? North Western Frontier Province, जिसको आज हम खाइबर पख्तून के नाम से जाना जाता है 2010 में इसका नाम चेंज किया गया था खाइबर पख्तून किसको एंड नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोवेंस यानी इसने मतलब जो ट्राइबल एरियाज थे हिली एरियाज है उसको भी जहन में रखा रखा गया किसने विलियम हंटर ने तो एस्टेब यानी एक यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करो किन के लिए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोवेंस के लिए आई होप इट इज क्लियर टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा इसको मैंने हाईलाइट बार 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 किया है तो ये इसके चांसेस बनते हैं बेटा यहाँ पे एग्जाम आने में ठीक है नंबर सेकेंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेकिन हर किसी बच्चे को हायर एजुकेशन लेवल पे स्कॉलरशिप तो मिलेगा नहीं तो फिर किनको मिलनी है जो मेरिटोरियस होंगे जो डेडिकेटेड होंगे जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे इनके लिए स्पेशल एग्जाम किया जाएगा वहाँ पे या अगर एग्जाम नहीं होगा तो सेकेंडरी लेवल तक इनके जो ग्रेड्स होंगे उनको चेक करने के बाद उनको मेरिटोरियस लिस्ट में दिया में डाला जाएगा तो वहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को क्या मिलनी चाहिए बेटा स्कॉलरशिप यानी उनका फ्री फी होगा यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा हॉस्टल फी दैट एवरी विल बी गिवन फ्री फॉर दो स्टूडेंट हु आर मेरिटोरियस समझ आया बेटा वेरी गुड फ्री एजुकेशन फॉर लिमिटेड स्टूडेंट तो अगेन फ्री एजुकेशन फॉर लिमिटेड ये तो इसी का पॉइंट है वन इज मेरिटोरियस स्टूडेंट स्कॉलरशिप यानी आप देख सकते हैं कि आप भी कभी कभी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो आए दिन हम स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं वहां पर आपकी ना मेरिट में नाम आ जाता है तो मेरिट में को लेकर नाम आ जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब इससे भी कहीं और आगे होते हैं जब आप पीजी कंप्लीट करते हो तो कोई गोल्ड मेडल लाता है तो हंड्रेड स्टूडेंट में से एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब एक मेडल मिलता है क्यों ऑन द बेस ऑफ द मेरिट ऑप्टेनड इन द फाइनल एग्जामिनेशन तो ये इसी के साथ आता है कि फ्री एजुकेशन फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स नंबर सेकेंड मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन मस्ट बी गिवन सिट्रस तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन इसको भी सिट्रस किया गया अकॉर्डिंग टू हंटर कमीशन एंड द लास्ट वन इज अपॉइंटमेंट फॉर टीचर्स यहां पे थोड़ा बहुत गड़बड़ यहां पर कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज में उन टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ा होगा वो इंडियन जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ा होगा उन्हीं टीचर्स को बाई यूनिवर्सिटीज में अपॉइंट करो जो बाकी यूनिवर्सिटी जो बाकी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं जो या जो टीचर्स हैं जो अब अपॉइंट अपने आप को अपॉइंट करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में लेकिन उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में नहीं पढ़ा होगा तो वो टीचर जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एज ए टीचर और ट्रेनिंग इन द यूनिवर्सिटी इन द यूनिवर्सिटीज वाई बिकॉज उन्होंने क्या यूरोपियन कंट्रीज में नहीं पढ़ा होता है तो ओनली दो टीचर्स मस्ट बी अपॉइंटेड हु हैव स्टडीड इन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज 
आई होप दिस इज क्लियर सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड हायर एजुकेशन तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो बेटा ये इतना मसला तो है ही नहीं इसमें से कम से कम दो तीन पॉइंट्स आपको ऑलरेडी याद है जो सेकेंडरी एजुकेशन में भी कॉमन है और हायर एजुकेशन में भी कॉमन है तो कुछ इक्के दुक्के पॉइंट्स जो यहाँ पे है जो आपको ज़्यादा स्टेटस देना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने यहाँ पे किया कि इसको बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर एन डब्ल्यू एफ पी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जिसको खाइबर पख्तून टू थाउजेंड टेन में नाम इसको चेंज किया गया तो इसको आप याद रखेंगे बेटा यहाँ तक क्लियर है बच्चा तो ये था हायर एजुकेशन के रिकमेंडेशन तो चलते हैं बेटा अगर हम बात करेंगे अब रिलीजियस एजुकेशन की तो रिलीजियस अब सिंपल पॉइंट्स होने वाले हैं रिलीजियस एजुकेशन पे भी अच्छा खासा जोर दिया गया हंटर कमीशन ने लेकिन उसने दो पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए कि रिलीजियस एजुकेशन शुड नॉट बी द पार्ट इन पब्लिक एज स्कूल पब्लिक स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन इंपार्ट नहीं की जाएगी अलबत् प्राइवेट स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए प्लस अगर कोई टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो वो रिलीजियस एजुकेशन देता है तो उन पर नजर रखो उन पर नजर रखो कि वो रिलीजियस आस्पेक्ट को किस लेवल से ले जा रहा है तो दैट इज वाई अटेंशन टू द टीचिंग वर्क अटेंशन टू द टीचिंग वर्क दो टीचर्स हु आर टीचिंग द रिलीजियस एजुकेशन वो आर टीचिंग द रिलीजियस है यहां पर एक पॉइंट यहां पर क्लियर है कि नो रिलीजियस एजुकेशन Not for the public school. No religious education for public school. And अगर private schools में जो teachers पढ़ाएंगे उन पर ऊपर नजर होनी चाहिए attention to the teaching works. I hope it is clear to you. चलते बेटा फिर Muslim education पे Muslim education में देखो establishment of the indigenous Muslim schools. Indigenous Muslim schools कौन क्या है Indigenous schools are those schools that are run by the इंडियंस रन बाई द इंडियन तो चूंकि इंडियन में मुस्लिम भी थे हिंदूज भी थे बहुत सारी देर वॉज ए कास्ट सिस्टम सॉरी देर वॉज सो मनी वी हैव अ डाइवर्सिफाइड कल्चर डाइवर्सिफाइड रिलीजन डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज राइट माई डियर सो वी हैव मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजियस वी हैव सो मनी रिलीजन यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिजीनियस मुस्लिम स्कूल तो जो मुस्लिम बट इंडियंस द स्कूल इज दैट आर रन बाई द मुस्लिम बट द मुस्लिम आर इंडियंस तो उनको हम कहेंगे इंडिजीनियस मुस्लिम स्कूल तो उनको एस्टेब्लिश करो उनको भी ग्रैंड दो वहां पर जो टीचर्स है उनको भी ट्रेनिंग दो यानी जो कुछ भी मतलब हमने ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन के लिए पढ़ा है उनके लिए ग्रैंड दो उनको ट्रेन टीचर ट्रेनिंग दो एट्सेट्रा तो ये सारी बातें हर मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स तो नहीं ला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो है वो जो कामन हो रहे हैं तो उनको मैंने नेगलेक्ट किया तो वो तो इजी है एंड स्पेशल फंड मस्ट बी गिवन टू द मुस्लिम एजुकेशन एंड देन स्कॉलरशिप तो वही पॉइंट्स रिपीटेडली पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बना रहा हूँ हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं रेड से लिखा है एजुकेशन फॉर द हरीजन एंड द बैकवर्ड क्लासेस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा तो ये जो हंडर कमीशन है ही डिडेंट नेग्लेक्ट द लवर कास्ट पीपल नो ही हैज ऑल्सो टॉकड अबाउट हरीजन एंड बैकवर्ड क्लासेज अगर हम मैकोलिक की बात करेंगे या वैदिक पीरियड मैंने आपको पढ़ाया था कि देर या ब्राह्मणिक पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया या ब्राह्मणिक पीरियड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो सोसाइटी थी दैट वॉज डिवाइडेड इन द फोर सेक्ट्स ब्राह्मण क्षत्रियाज वैश्याज वैश्याज एंड शूद्राज तो शूद्रस वेर द लवर कास्ट पीपल दे वेर नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ एजुकेशन तो यही सिलसिला आगे तक चला गया आगे चला गया जब ब्रिटिशर्स भी आ गए तो उन्होंने सेम थिंग देखा कि भाई ये जो छोटे जात के लोग हैं उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है उनको आए दिन नेग्लेक्ट किया जाता है लेकिन हंटर ने इसको क्या किया भाई नो विलियम हंटर ने कहा कि एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर दोज हरिजन एंड बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए स्पेशल स्टेटस रखो उनके लिए स्पेशल स्कूल डेवलप करो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट स्कूल्स का करो लेकिन उनको नेगलेक्ट ना करो ये किसने कहा था हंटर कमीशन ने तो रिमो कास्ट प्रिज तो द वर्क दे वर्क हार्ड टू रिड्यूस कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है यू आर यू बिलोंग टू द हायर क्लास एंड आई कैन नॉट रीड विद द लवर क्लास You know, you have a negative attitude towards the Harijans. You say, "I am the Brahman, I am the elite group, I am Bush Amir, I am Amir. So, we are poor. So, I am poor. So, how can I study with them? So, this is a negative attitude. The people, they they were having negative attitude with each other. So, this thing to finish, finish. So, that is why remove caste prejudice. 
نگیٹو ایٹیوڈ کو ختم کرنا تو ایجوکیشن واز گیون فار دا ہریجنس اینڈ دا بیک ورڈ کلاسز اینڈ مائی ڈیئر دیر ویر سو مینی ریکمنڈیشن از دیٹ آئی ڈیلبریٹلی سکپڈ دیٹ دوز آر ناٹ ویری امپارٹنٹ سو ہی آلسو ٹاک اٹ اباؤٹ دا مسلم ایجوکیشن مسلم ایجوکیشن سوری دس وومین ایجوکیشن وومین ایجوکیشن کے لیے اس نے کہا کہ بھائی الگ سا کیریکولم بناؤ گرلز کے لیے ان کے لیے ہاسٹل فیسلٹیز الگ سے رکھو اگر کوئی لیڈی پردے میں رہنا چاہتی ہے تو پردہ سسٹم اس کے لیے اسٹیبلش کرو اگر وہ پردہ سسٹم کرنا چاہتی ہے رائٹ مائی ڈیئر تو لیڈی ٹیچرس یعنی ٹیچرس ان کے الگ لیڈی ٹیچرس رکھو لیڈی انسپیکٹریز رکھو سمجھ آئے بیٹا تو جو گرلز چائلڈ ہے گرل چائلڈ کے لیے گرل ہی ایز اے ٹیچر رکھو تو یہ سارے پوائنٹس اس نے اچھی طرح سے مطلب ان کو سٹرس دیا تھا تو دس واز آل اباؤٹ مائی ڈیئر ہنٹر کمیشن تو دس واز آل اباؤٹ ہنٹر کمیشن تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے ریکمنڈیشن اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اس کا اچھا خاصا نوٹ بھی بنایا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا تو میں اللہ بلیس یو سٹے آلویز بلیسڈ مائی ڈیئر ورک ہارڈ ورک ہارڈ انٹل یو سکسیس Until your success and my dear, if you really, if you really enjoyed this lecture, ایک لائک تو ضرور بنتا ہے شیئر بھی ضرور بنتا ہے اینڈ اف یو آر نیو ٹو مائی چینل آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے جسٹ سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ اف یو اینڈ پریس دا بیل آئیکن سو دیٹ یو کین گیٹ مائی لیٹسٹ اپڈیٹس تھینک یو میلا بلیس یو ہیو اے نائس ڈے اینڈ کیپ آلویز لرننگ